এপ্রিল মাসে পাঁচ তারিখ এল জি তাদের এল জি মোবাইল ফোন তাদের ওয়েবসাইটে ব্লগ পোস্টে লিখলো যে তারা এল জি মোবাইল ফোন বানাবে না তাদের এক্সিস্টিং যে রিসোর্স আছে এটা হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রোবটিক্স এইসব ডিভিশন ইউজ করবে হ্যালো এভরিওয়ান আমি আশিফুজ জামান কিরণ অ্যান্ড আজকের ভিডিওতে আমি কথা বলবো এল জি কেন তাদের মোবাইল ফোন বানানো বন্ধ করে দিল আজকের এই এল জির ভিডিওটাতেও আমি মার্কেটিং ফোর পিজের পার্সপেকটিভ থেকে এল জি ডাইসেক্ট করা ট্রাই করব সো প্রথমে প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলবো এল জি আসলে অনেক বেশি ইনোভেটিভ একটা প্রোডাক্ট ছিল ওরা যে কাজটা করত যে অনেক বেশি ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট ফিচার নিয়ে আসতো মোবাইল ফোনের জন্য ফর এক্সাম্পল ওরা প্রথম রোলেবল স্ক্রিন নিয়ে আসছে ওরা প্রথম মোবাইল ফোনে যে আমরা এখন যেটা দেখি যে দুইটা স্ক্রিন সেকেন্ডারি স্ক্রিনের আইডিয়াটা ওরাই প্রথম নিয়ে আসে ইভেন ব্রেন রিকগনিশন সিস্টেমটা ওরা নিয়ে আসছে তো দেখা যেতেছে যে এল জি অনেক বেশি ইনোভেশন সাইডে ছিল এখানে যেটা প্রবলেম হয়ে গেছে যে ইনোভেটিভ অনেক ফিচার আনছে বাট এইসব ইনোভেশ ইনোভেটিভ ফিচারগুলো খুব বেশি সাপোর্ট ওরা দেয়নি ফর এক্সাম্পল অ্যাপল যেটা করে যে ওরা যখন প্রথমেই কোনো ফিচার আনে ফিচারটার একটা খুব বেশি একটা ব্যাক দিয়ে দেয় যে না আমি আমার অ্যাপেল কোনো ইউজার যদি এই ফিচারটা ইউজ করে ওরা যেন বলতে না পারে যে এই ফিচারটা আনছে ফিচারটা নট ওয়েল থট আউট ফর এক্সাম্পল যে এই ফিচারটার কোনো ইকো সিস্টেম নাই এই ফিচারটা কোনো থার্ড পার্টি সলিউশন নাই এই ফিচারটার কোনো ডকুমেন্টেশন নাই কোনো অ্যাপেল ওদের যখন প্রথম অ্যাপেল অ্যাপ স্টোর লঞ্চ করে ওরা কিন্তু ওদের খুব ডেভেলপার জন্য অ্যাপ বানায় সেই জন্য কিন্তু অনেক বেশি ডেভেলপারদের যতটুকু পার্স ওরা সাপোর্ট দিছে এবং ইউজারদেরকেও অনেক বেশি ফ্রিডম দিছে অ্যাপ ইউজ করার অ্যাপ ইনস্টল করার অ্যাপের রিভিউ সিস্টেম দেওয়ার ফ্রি দিয়ে দেয় অ্যাপের জন্য এইভাবেই কিন্তু অ্যাপেল একটা এন্টার ইকো সিস্টেম দ্বারা করেছে অ্যাপেলের আইফোন কিন্তু নট অনলি শুধু আইফোনের জন্য ছিল ও ইনিশিয়ালি ওরা খুব একটা ইকো সিস্টেম দিয়ে দেন ইউজারকে দিছে যে না আমি যে নতুন একটা ফোন আনতেছি নট অনলি আমার সব কিছু ভালো আমার হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ভালো পাশাপাশি আমার একটা ইকো সিস্টেম আছে এই সফটওয়্যারগুলো বা এই অ্যাপগুলো তুমি ফ্রিতে ইউজ করতে পারবো সেম গোজ ফর গুগল গুগলে কিন্তু ওরা যখন প্রথম প্লে স্টোর নিয়ে আসে ওরা ডেভেলপারদের যত বেশি সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে ডেভেলপারদের অনেক বেশি অ্যাপ বানানোর ট্রাই করছে ইউজারদেরকে ফ্রি দিছে সে গুগলও সেম একটা ইকো সিস্টেম নিয়ে আসে যে না তুমি অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করলে নট অনলি তুমি একটা সলিড আইওএস পাচ্ছ ওপেন সোর্স পাশাপাশি তুমি একটা ইকো সিস্টেম পাচ্ছ এল জি না এই জিনিসটা করে নেই এল জি ওরা যে ভেন রেকগনিশন সিস্টেম আছে যেটা ভেন রেকগনিশন সিস্টেমটা ছিল যে উইদাউট টাচিং মোবাইল ফোন দূরে থেকে এরকম হ্যান্ড জেসে দিয়ে মোবাইল ফোনে কাজ করা যেত মোবাইল ফোন কমান্ড করা যেত তো এই জিনিসটা আনছে ভালো কথা বাট এই জিনিসটার জন্য ফিচার আর ডেভেলপ করে নেই মানে ফার্দার ডেভেলপ করে নেই ফার্দার কোনো সাপোর্ট সিস্টেম দেয় না ফার্দার কোনো এই ফিচারটা বেস কোনো ইকো সিস্টেম রেডি করে নেই সেম গোজ ফর সেকেন্ড ডেজের ডিসপ্লে সেম গোজ ফর রোলাবল ডিসপ্লে এনিথিং লাইক দ্যাট সো দেখা গেছে যে ওরা ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট ফিচার আনছে বাট এটা পারফেক্টেড করে নেই সো এটা যেটা হয়েছে যে কম্পিটিটররা এল জি থেকে আইডিয়াটা নিয়েছে নিয়ে অ্যাপল স্যামসাং ওরা ফিচারটা আরও বেশি পারফেক্টেড করে দেন ওদের সিস্টেম এক্সিস্টিং ইকো সিস্টেম ইন্টিগ্রেট করছে যার কারণে দেখা গেছে যে ইভেন তো এল জি অনেক আগে নিয়ে আসে বাট এল জি জিনিসটা প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারে নি প্রথম অনেক নতুন ফিচার নিয়ে আসে মোবাইলের জন্য যেটা তখন মার্কেটে কেউ নিয়ে আসে নেই এরকম আসলে অনেকগুলো ফিচার আছে ফর এক্সাম্পল ওরা মিনি সেকেন্ডারি ডিসপ্লে নিয়ে আসে মডুলার ফোন নিয়ে আসে কার্ড ফোন নিয়ে আসে ফার্স্ট আল্ট্রা ওয়াইড ক্যামেরা নিয়ে আসে ওরা প্রপার ম্যানুয়াল ভিডিও মোড নিয়ে আসে কোয়ার্ড এইচডি স্মার্টফোন ডিসপ্লে নিয়ে আসে লেজার অটো ফোকাস নিয়ে আসে প্রথম থাউজেন্ড এইটি পি রেকর্ড সিস্টেম ওরা নিয়ে আসে সো দেখা গেছে সব কিছু প্রথমে নিয়ে আসে বাট অতীত থেকে আইডিয়াটা নিয়ে ওদের কম্পিটিটাররা আরও খুব বেশি ভালো করছে আচ্ছা এখন আসি এল জি প্রোডাক্ট নেমিং কনভেনশনের ক্ষেত্রে অ্যাপেলের ক্ষেত্রে কি হয় যে অ্যাপেল ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ বোঝা যায় কিন্তু যে সিক্সের থেকে এইট ভালো এইটের থেকে অ্যাপেল টুয়েলভ ভালো টুয়েলভ প্রো থেকে প্রো ম্যাক্স ভালো এটা কিন্তু মানে খুব সিম্পল ভাষায় ছোটো যে কেউ বুঝতে পারবে যে না প্রো থেকে প্রো ম্যাক্সটা আরও বেশি আপগ্রেডেড আরও বেশি পাওয়ারফুল স্যামসাং গ্যালাক্সি এস থ্রি ছিল ফোর ছিল সেভেন সিক্স এইভাবে সিম্পল ওয়েতে আগে গেছে বাট আপনি যদি জিএসএম এরিনাতে যান এবং এল জি মোবাইল ফোনের ওদের সেকশনটাতে যান দেখবেন যে জি সিরিজ আছে এল সিরিজ আছে ভি সিরিজ আছে ডাব্লিউ সিরিজ আছে বোঝানো উপায় নেই যে আসলে কোনটা লেটেস্ট কোনটা সবচেয়ে পুরান কোনটা সবচেয়ে পাওয়ারফুল কোনটা সবচেয়ে দামি এই জিনিসগুলো না কনজিউমারের বাইং পার্চেস অনেক বেশি হিট করে যে
আসলে না এটা কিছু মেক সেন্স করে না মানে এত বড় নাম দিয়ে আমি কি করব মানে আমার কাছে অ্যাজ এ কনজিউমার এই নামটা দিয়ে কি পোর্ট্রে করবে মানে আমি কি আমার ইউজ ফ্রেন্ডদেরকে বলবো তুই কোনটা কিনছিস এল জি ভি সিক্স ডুয়েল স্ক্রিন ফাইভ জি এটা ডাজেন্ট মেক সেন্স সো এই নেমিং কনভেনশনের দিক থেকে এল জি খুব একটা ভালো স্ট্র্যাটেজি ছিল না এল জি মোবাইল ফোনের আরেকটা যে প্রবলেম ছিল যে হার্ডওয়্যার ইস্যু ছিল ওদের আমি যতটুকু জানি যে ওদের র্যান্ডম রিবুটিং হয়তো ল্যান্ড জি সিরিজে হয়তো বুট লুপের প্রবলেম ছিল ইভেন এল জি তাদের অফিসিয়াল স্টেটমেন্টও বলছে যে মোবাইল ফোনে কিছু প্রবলেম আছে সফটওয়্যার ইস্যু কিছু প্রবলেম আছে হার্ডওয়্যার ইস্যু খুব প্রবলেম আছে ওরা হয়তো ফেস করে দিবে বাট আলটিমেটলি এই ছোটোখাটো ইস্যুগুলো আলটিমেটলি দেখা গেছে অনেক কনজিউমারের ক্ষেত্রে হয়তো নেগেটিভলি ইম্প্রেশন একে ক্রিয়েট করছে এল জি মোবাইল ফোনের জন্য সো এটাও একটা ইস্যু ছিল ওদের প্রোডাক্টে স্মার্টফোনের প্রাইমারি মার্কেট হল ইউএসএ ইউকে ইউরোপ সো এখানে গুগলেরা বেশি ডমিনেট করে সেকেন্ডারি মার্কেট যেগুলো আছে সেগুলো হল ইন্ডিয়া ব্রাজিল এছাড়া এশিয়ান কান্ট্রিগুলো যেগুলো আছে আফ্রিকা এইসব কান্ট্রিগুলোতে হয়তো অনেক বেশি সেল করা যায় সেকেন্ডারি মার্কেট হিসেবে ধরা যায় সো প্রাইমারি মার্কেটগুলোতে কিন্তু গুগল অ্যাপেল ওরা অনেক বেশি ডমিনেন্ট সেকেন্ডারি মার্কেটগুলোতে কিন্তু চিপার অল্টারনেটিভ অনেক ফোন আছে এল জি ওদের স্মার্টফোনটা ছিল কাইন্ড অফ লাইক ইনোভেশন সাইডে শুধু ইনোভেশন সাইডে বেশি ছিল সো ওরা যে ওদের স্মার্টফোনটা কি হিসেবে যারা প্লেসমেন্ট করবে ওরা কি শুধু লাক্সারিয়াস প্রোডাক্ট হিসেবে প্লেসমেন্ট করবে ডিস্ট্রিবিউট করবে নাকি ওরা চিপ অল্টারনেটিভ হিসেবে ডিস্ট্রিবিউট করবে না কি হিসেবে ডিস্ট্রিবিউশন করবে এটা নিয়ে রাইট স্ট্র্যাটেজিটা ছিল না আমার যেটা মনে হয় ওরা যদি ওদের খুব লাক্সারিয়াস থাকতো হয়তো প্রাইমারি মার্কেটে যেত বাট প্রাইমারি মার্কেটের প্রবলেম ছিল অনেক বেশি স্যাচুরেটেড ছিল গুগল আর অ্যাপেল ওরা অলরেডি মার্কেট যতটুক পারছে ওদের আন্ডারে নিয়ে রাখছে সো এল জির ওখানে ঢোকাটা টাফ ছিল বাট এল জি হয়তো সেকেন্ডারি মার্কেটগুলোতে যেতে পারতো বাট ওখানেও প্রবলেম ছিল যে অনেক বেশি চিপার অল্টারনেটিভ ছিল যে ম্যাক্সিমাস আইপিএল যখন প্রথম ছিল তখন কিন্তু অনেক ছোট ছোট কোম্পানির নাম যারা আমরা কখনোই শুনি নেই বাট ওটা খুব ম্যাসিভ অ্যামাউন্ট অফ অ্যাগ্রেসিভ প্রমোশন করছে এবং চিপ মোবাইল ফোন যে অল্টারনেটিভ ছিল ওই সেগমেন্টে ওরা ধরে রাখছে সো দেখা গেছে যে এই বড় জায়েন্ট কোম্পানিগুলো অ্যান্ড ছোট কোম্পানিগুলো মিড ডিস কোম্পানিগুলো মাঝখানে এল জি কোনো একটা জায়গায় পড়েছিল যেটার কারণে দেখা গেছে এল জি খুব বেশি কনজিউমার মাইন্ডসেটে ওইভাবে জায়গা করতে পারে না যে না এল জি ফোনটা এই জিনিসটার জন্য ভালো আরেকটা যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওরা অনেক বেশি প্রাইমারি কান্ট্রিগুলোতে ফোকাস করছে কম্পিটিশনে খুব বেশি ওরা আগাতে পারেনি এল জির উচিত ছিল হয়তো সেকেন্ডারি কান্ট্রিগুলোতে প্রমোট করা ইন্ডিয়া ব্রাজিল আফ্রিকা এইসব কান্ট্রিগুলোতে হয়তো যদি ওরা খুব অ্যাগ্রেসিভ থাকতো অনেক বেশি প্রমোশন করতো হয়তো এখান থেকে হয়তো কিছু মার্কেট সে ক্যাপচার করতে পারতো বাট আই ডোন্ট নো হয়তো খুব বেশি ওরা বদার ছিল না সেকেন্ডারি কান্ট্রিজগুলোতে নিয়ে এল জি যেটা করছে যে প্রথম দিকে ওরা মোবাইল ফোন লঞ্চ করছে দেখা গেছে সাতশো পাউন্ড দিয়ে লঞ্চ করছে এবার এক বছর পর ওদের অফিসিয়াল স্টোর থেকে দেখা গেছে ওই ফোনটার প্রাইসিং ছিল তিনশো পাউন্ড বা সাড়ে তিনশো পাউন্ড এক বছরের মাথায় যদি আপনার কোনো টপ প্রোডাক্ট এরকম ফিফটি পার্সেন্টের বেশি ডিভ্যালুয়েট হয় এটা কিন্তু খুব বেশি এক ভালো একটা ইম্প্রেশন ক্রিয়েট করে তো মিস্টার হুজ দ্য বস ওর ভিডিও আমি দেখতেছিলাম ও বলতেছিল যে ও দেখ কিনতে গেছে কেনার পর দেখছে যে এক সপ্তাহ পরেই কোন একটা মডেল অফিসিয়াল স্টোর থেকে পারমানেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে দিয়েছে সো এটা দিয়ে মানে কনজিউমার অনেক বেশি চিটেড ফিল হয় যে না আমি কিনলাম এত ডলার দিয়ে বাট এক সপ্তাহ পর ও ডিসকাউন্টে দিয়ে সেল করতেছে তার মানে কি আমি ঠকলাম বা আমাকে ঠকাইলো আমার সাথে দুই নম্বরই করলো বা আমি কেন কিনলাম এত দরকার ছিল না তো এটা দিয়ে আরেকটা জিনিস যেটা বোঝা যায় যে এল জি প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজিটা হয়তো খুব বেশি ওরা ফোকাস করেনি ওদের প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজিটা আরও বেশি ভালো হওয়া উচিত ছিল ইউজুয়ালি স্মার্টফোন রিভিউর আছে ও ট্রাই করে ওদের থেকে যেন যতটুক পারে পজিটিভ একটা রিভিউ নেওয়া অনেক কোম্পানি আমি এমনও দেখছি যে প্রোডাক্ট ইনিশিয়াল বেটার রিলিজ করার পর থেকে দেখা গেছে প্রোডাক্টের কোনো প্রবলেম ফেস করছে তা ওরা চেঞ্জ করে আরও আপডেট করে ইম্প্রুভ করে এই জিনিসটা ওরা আবার লঞ্চ করছে ফর এক্সাম্পল স্যামসাংয়ের যে ডুয়েল স্ক্রিন যে ফোনটা আনছিল প্রথমে ওখানে কিন্তু স্ক্রিন প্রোটেক্টর নিয়ে একটা প্রবলেম ছিল অনেকে ভাবছে স্ক্রিন প্রোটেক্টর জিনিসটা উঠাই দিলে উঠে উঠাবে বাট ওটাতে যে দেখে যে ওটাই মেইন স্ক্রিনে পার্ট ছিল এটা স্যামসাংয়ের ডুয়েল স্ক্রিনের প্রবলেম ছিল ওরা পরে এটা ইউটিউবারদের থেকে কাছে অ্যাপোলজি চাইছে চাওয়ার পর ওটা জিনিসটা ঠিক করে দেন আবার সবাইকে পাঠাইছে সবাই আবার রিভিউ করছে এবং মোটামুটি পজিটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছে বাট এল জি হয়তো এরকম খুব বেশি একটা পিয়ার টিম ছিল না বা পিয়ার টিম
নতুন কোন ফোন যখন আসে এবং ওরা যখন পার্সোনালি রিভিউ করছে বলছে যে না এলজির ফোনটা ডেইলি ইউজ করার মতো সবাই বলছে যে ওকে বা স্কিপেবল বা হয়তো করা যায় বাট কেউ খুব স্ট্রংলি রেকমেন্ড করেনি এলজি এই সাইডটা তো হয়তো একটু ফোকাস দিয়ে হয়তো কোনো স্ট্র্যাটেজি করে বা ওরকম কিছু করে হয়তো কিছু করতে পারতো আমার মনে হয় প্রমোশনের দিক থেকে এলজি ফোনের আরেকটা যেটা প্রবলেম ছিল যে ওদের ব্র্যান্ড লয়ালিটি খুব কম ছিল কনজিউমার ইন্টেলিজেন্স রিসার্চ এল এলসি ওরা একটা রিপোর্ট পাবলিশ দুই হাজার উনিশে যেটাতে দেখা গেছে যে এলজি স্মার্টফোনের ইউজার লয়ালিটি একদম শেষের দিকে শুরুর দিকে অ্যাপল গুগল ওদের স্মার্টফোনের ইউজারদের ব্র্যান্ড লয়ালিটি বেশি অ্যান্ড স্যামসাং অ্যান্ড এরপরে শেষের দিকে যে কোনো যে কয়টা মোবাইল ফোন কোম্পানি ছিল এর মধ্যে এল জিও শেষের দিকে ছিল সেটা দিয়ে বোঝা যায় যে এল জি যে মোবাইল ফোন ইউজার ছিল ওদের ব্র্যান্ড লয়ালিটি খুবই কম ছিল আমি যদি আপনাদের বলি এল জি মেনলি কোন জিনিসটার জন্য পপুলার ছিল এল জির ইউনিক সেলিং পয়েন্ট কী ছিল আপনারা যদি সবাই চিন্তা করেন আমার মনে হয় না কারোর মাথা থেকে ওরকম কিছু আসবে যে না এল জি এই জিনিসটার জন্য ভালো ছিল মানে স্যামসাং অ্যাপল গুগল সবার কিন্তু একটা ইউনিক সেলিং পয়েন্ট থাকে এল জির ইউনিক সেলিং পয়েন্টটা কী ছিল আমার আমার খুব একটা আসে না আমার কাছে যে ইউনিক সেলিং পয়েন্টটা কী ছিল হয়তো ওরা খুব একটা ইনোভেটিভ ছিল বাট এই ইনোভেশন দিয়ে না মানে দিন শেষে ফ্যাক্টরি চলে একটা কোম্পানি চলে না এটার জন্য একটা ক্যাশ কাউ লাগে একটা স্টেডি ফ্লো অফ ইনকাম লাগে যেটা এল জি ছিল না এটা একটা প্রবলেম ছিল আর আরেকটা যেটা প্রবলেম ছিল যে এল জির ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন বা ব্র্যান্ড প্লেসমেন্ট একটা প্রবলেম ছিল যে অ্যাপল যেমন লাকজারিয়াস পারফেক্ট আমরা চিন্তা করতে পারি অ্যাপল ফোন স্যামসাংয়ে যেটা আমরা চিন্তা করতে পারি যে লাকজারিয়াস অ্যান্ড পাশাপাশি ওরা বাজেট ফ্রেন্ডলি ফোন রাখে গুগলের জন্য বেস্ট স্মার্টফোন ক্যামেরা অ্যান্ড বেস্ট সফটওয়্যার আপনাকে দিবে স্বামী হয়তো বাজেট ফোন দিবে বেস্ট বাজেট ফোন আপনাকে দিবে বাট এল জি কী দিবে আপনাকে মানে আপনি যদি ক্লিয়ারলি চিন্তা করেন এল জি কিন্তু এইরকম কোনো ওয়ান লাইন আর পাঁচ লাইন যে যেটার জন্য এল জি বলবে যাচ্ছে আমার স্মার্টফোনটা এই জিনিসটার জন্য বেস্ট বা আমার স্মার্টফোন এল জি স্মার্টফোন মানে এই জিনিসটা এটা কিন্তু এল জির নেই সো এই ইউনিক সেলিং পয়েন্টে না থাকায় এল জি খুব তাড়াতাড়ি তাদের রিলেভেন্স হারায় ফেলছে মার্কেটে এল জি যদিও তাদের স্মার্টফোন বানানো বন্ধ করে দিয়েছে বাট এল জি কিন্তু ডিসপ্লে বানায় সো ওরা হয়তো এখন অ্যাম্পল স্যামসাং ওদের জন্য ডিসপ্লে প্রোভাইড করবে সো এই ছিল আমার এল জি মোবাইল ফোন অ্যানালিসিস ওদের প্রোডাক্ট প্রাইস প্লেস প্রমোশন সব কিছু নিয়ে ওদের মোটামুটি প্রবলেম ছিল এবং এই সবগুলোর ইন্ডিভিজুয়াল কম্বাইন্ড এফোর্টের কারণে এল জি হয়তো আলটিমেটলি তাদের স্মার্টফোন বানানো বন্ধ করে সিদ্ধান্তটা নিয়েছে এখন এল জি কোম্পানি মোবাইল ফোন ডিভিশনে কী হবে এল জির এই মোবাইল ফোন ডিভিশনটা কেনার জন্য ইউএসএ থেকে দুইটা কোম্পানি জার্মানি থেকে একটা কোম্পানি এবং ভিয়েতনাম থেকে একটা কোম্পানি ইন্টারেস্ট দেখাইছে ইভেন পাশাপাশি ফেসবুক গুগল এবং বিওই বিওই ডিসপ্লে মেকার একটা কোম্পানিও ইন্টারেস্ট দেখাইছে এখন দেখা যায় এল জি কাদের কাছে সেল করবে এটা একটা খুব বড় স্পেকুলেশন করা যেতে পারে সো এই ছিল আমার আলটিমেটলি এল জি মোবাইল ফোন বন্ধ হয়ে যাওয়ার অ্যানালিসিস আপনাদের যদি মনে হয় যে এরকম টাইপের রিসার্চ বেস আরও ভিডিও দেখতে চান তো অবভিয়াসলি আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি চেষ্টা করবো এরকম অনেক বেশি রিসার্চ বেস ভিডিও করে আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য